வெல்கம் டு இந்திக்கையில் ஏஎஸ் அகாடமி நாம் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் பிசி எஸ்சி எக்ஸாம் வரப்போகுது ஓகேவா ஏன்னா எஸ்சிக்கு போய் எக்ஸாம் வரப்போகுது அடுத்து பிசிக்கு வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது அது என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா சயின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு போகுது ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது பயாலஜி இருக்குது ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன போகிறோன்னா ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இங்கே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே டேஸ் டெய்லி என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு நாளையும் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இயக்க விதிகள் ஓகேவா என்ன போகிறோம்னா இயக்க விதிகள் ஏன்னா இல்லை கண்டிப்பாக ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஓகேவா இயக்க விதிகள்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டான லெசன் தான் ஏன்னா எல்லாம் நியூட்டன் முதல் விதி இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி எல்லாமே வருது ஓகேவா ஸோ நான் பிசி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது லெசன் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சு தான் போகணும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சார் பாக்ஸ் கொஸ்டின் புக் பேக் மட்டுமே போதுமா சார் அது மட்டுமே பத்தாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் ஏன்னா ஒரு மாதிரி விட்டுறக்கூடாது இந்த லெசனில் கேட்டால் நம்ம ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த லெசனையே படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் புக் பேக்லாம் வந்து சொல்கிறது மக்கப் பண்ணவே தேவையில்லை நீங்களே என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்னா லெசன் படிச்சுட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ அந்த லெசன் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முடிச்சிடும் ஓகே எந்த வீடியோ அடுத்த வீடியோ நம்ம லெசனை ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சிடும் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிடும் ரொம்ப கஷ்டமாக இழுக்கலாம் மட்டும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நடத்த போகிறோம் ஓகேவா நடத்துறது எப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்ன கான்செப்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கிடந்தா நம்மளால் ஆன்சர் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நம்ம பண்ண லெசனை நம்ம நடத்த போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ரொம்ப நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு இந்த மனப்பாடம் பண்ணி தேவையே இல்லை ஓகேவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணலாம் எப்போவுமே எழுதிடலாம் என்றைக்கும் மறக்காது ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுன்னா புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் பொறுமையாக நடத்துகிறேன் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா நீ புரிஞ்சு எழுதினீ அப்படின்னா கொஸ்டின் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா நான் லெசன் நடத்தி முடிப்பேன் நடத்தி முடிச்சு நல்லா கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஓகேவா உங்களுக்கே என்னென்ன ஆன்சர் ஆட்டோமெட்டிக்காக தெரியும் அப்புறம் புக் பேக் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நீங்களே சால்வ் பண்ணலாம் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்களே ஆன்சர் சொல்லலாம் அந்த அளவு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து புக் பேக் படிக்காமையே இந்த லெசன் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நடத்த கவனிச்சிங்க அப்படின்னா புக் பேக் ஆன்சர் ஆட்டோமெட்டிக்காக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா அதுதான் நம்மளுடைய இது அந்த அளவுக்கு படிச்சுக்கோங்கிறது தான் நம்ம கெப்பாசிட்டி ஓகேவா சரி ஓகே கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடுமா இப்போ என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இயக்க விதிகள் என்ன படிக்க போகிறோம்னா கற்றல் நோக்கங்கள் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா விசை மற்றும் இயக்கத்தை படிக்க போகிறோம் ஓகேவா நிலைமம் மற்றும் அதன் வகைகள் விளக்கு ஓகேவா நியூட்ரின் மூன்று இயக்க விதிகள் விசை மற்றும் இயக்கத்தில் உள்ள நியூட்ரின் இயக்க விதிகள் விசை உந்தம் கனத்தாக்க விசை நேர்கோட்டு உந்த மாறா கோட்பாடு அந்த கூட்டு படிக்க போகிறோம் நிறை மற்றும் இடையை வெளிப்படுத்தி காண்டுதல் பொது ஈர்ப்பியல் விதி ஓகேவா உயரம் மற்றும் ஆழம் சார்ந்த புவியீர்ப்பு முடுக்கம் எடை இலைனை எடை இழப்பினை பகுத்தறிதல் விசை இயக்கம் சார்பான கணக்கு ஓகேவா இது இந்த டாபிக் தான் உள்ளே இருக்க போகுது ஓகேவா இதை நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகம் அறிமுகம்னா ஒன்று தெரியல அறிமுகங்கிறது இயக்கம்லாம் படிச்சுருப்போம் ஓகேவா ஒரு பொருள் ஒரு மூவில் வச்சா அது பேர் இயக்கம் தான் ஓகேவா அது நேராக போனால் நேர்கோட்டி இயக்கம் ஓகேவா நிறைய இயக்கம் நேர்கோட்டி இயக்கம் இருக்குது வட்ட இயக்கம் சுற்றி சேர்ந்து வட்ட இயக்கம் அலைவு இயக்கம் பெண்டுலம் இருக்குல்ல முன்னாடி போயிட்டுருந்துன்னா அலைவு இயக்கம் ஸோ அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அடி படிச்சுருப்போம் ஓகேவா அதே மாதிரி இடைப்பயிற்சி திசை வேகம் முடுக்கம் படிச்சுருப்போம் ஓகேவா ஒரு பொருள் இங்கேருந்து இன்னும் எடுத்துக்க போகிற இடைப்பயிற்சி ஓகேவா ஆ இடைப்பயிற்சியை டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இங்கேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஷியம் பண்ணால் திசை வேகம் திசையை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது பேர் தான் முடுக்கம் ஓகேவா ஆக்சிலேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வெலாசிட்டி இது பேர் வந்து ஆக்சிலேஷன் அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு வெலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தாச்சு ஓகேவா ஓகே அடுத்து ஃபோர்ஸ் செஞ்சு போகிறோம் அதாவது ஓய்வு உள்ள பொருளை இயக்கத்துக்கு மாற்றணும் ஒரு பொருள் என்ன இருக்குது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது சார் ஓகேவா ஒரு டப்பா இருக்குது அது பேசாமல் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஒரு பொருள் அது என்ன பண்ணுறேன்னா தள்ளி விட்றேன் ஓகேவா அது என்ன பண்ணுறது இயக்க நிலைக்கு
ஸோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா ஓய்வு நிலை இயக்கநிலையை மாற்றுறதுக்கும் இயக்க நிலை ஓய்வு நிலையை மாற்றுறதுக்கும் விசை தேவை இயக்க நிலையே இருக்குது அப்படின்னா அவரோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு விசை தேவைப்படுது அவரோட திசையை மாற்றணும்னா விசை நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இவ்வளோதான் சரி ஓகே அதுக்கடுத்து சார் ஐசக் நியூட்டி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மூன்று இயக்க சொல்லியிருக்காரு நூற்றி முதல் விதி இருக்குது நூற்றி இரண்டாம் விதி இருக்குது நூற்றி மூன்றாம் விதி இந்த மூணு விதி தான் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அது நம்மளுக்கே தெரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த விதியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பின்னர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இயந்திரவியல்னா என்ன சார் இயந்திரவியல் ஓகேவா இயந்திரவியல்னா விசையின் செயல்பாட்டால் பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் பாடம் இயந்திரவியல் ஓகேவா இப்போ விசை செயல்படுறதுனால இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு அது விசை செயல்படுறதுனால அந்த பொருளில் என்ன விளைவு ஏற்படுதோ அதை பற்றி வந்து படிக்கிறது வந்து இயந்திரவியல் ஓகேவா விசையின் செயல்பாட்டால் அந்த பொருள் விளைவுகளை பற்றி இப்போ நீங்கள் அறிவியல் பண்ணால் இயந்திரவியல் ஓகேவா ஏன்னா வெளியே இருந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஒரு பொருள் அப்படியே இருக்குது வெளியே இருந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதுனால அந்த பொருளில் எந்த மாற்றம் ஏற்படுது அதுதான் வந்து படிக்கிறது தான் இயந்திரவியல் இது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இயந்திரவியல்ங்கிறது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று நிலையியல் இன்னொன்று இயங்கியல் ஸோ இயந்திரவியல் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒரு நிலையியல் இன்னொன்று இயங்கியல் நிலையியல்னா என்ன அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்குது நிலை இயல் நிலையானது நிலையாக இருக்குது என்னென்னா விசையின் செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறிவு தான் இல்லையில் ஓகேவா விசையின் செயல்பாட்டால் எந்த மாதிரி பொருள்னா அந்த பொருள் எப்படி இருக்குது ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அந்த பொருள் இயக்கத்தில் உள்ள ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது வந்து நிலை இயல் ஓய்வு நிலை பற்றி படித்தோம் அப்படின்னா அது பேர் நிலை இயல் நிலையாக இருக்குது ஓய்வு அது ஓய்வு நிலை நிலையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே இயங்கியல்னா விசையின் செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் உள்ள அந்த பொருள் எப்படி இருக்குது இயக்கத்தில் இருக்குது அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இயக்கத்தில் பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி படிக்கிறது இயக்கவியல் ஓகேவா ஸோ இயந்திரவியல் ரெண்டாக பெரியது நிலையியல் இயங்கியல் ஓகேவா நிலையிலுங்கிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கியல்ங்கிறது இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இயக்கவியல் இயந்திர மாதிரி இது என்னது இயக்கவியல் ஓகேவா அது இயங்கியல் ரெண்டாக பிரியுது இயங்கியல் என்ன அது ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று வந்து இயக்கவியல் இயக்கவியல் என்னென்னா இயக்கவியல் என்பது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக் அதாவது எது விசை எது நம்மளுக்கு கொடுக்குதோ அந்த விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஓகேவா ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ண கூடாது ஓகேவா ஃபோர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது கொடுக்குற ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் அதை நடக்கிற இயக்க மொழி எடுத்துடும் அப்படின்னா அது பேர் வந்து இயக்கவியல் ஓகேவா ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணலனா இயக்கவியல் ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணோம்னா இயக்க விசையல் அது கைனெட்டிக்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்போம் ஓகேவா ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணலனா ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது பண்ணால் இயக்கவியல் ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணால் அது இயக்க விசையியல் இதெல்லாம் இருக்குது விசைங்க வார்த்தை இருக்குது விசைனா ஃபோர்ஸ் ஓகேவா பொருளின் இயக்கத்தையும் அதன் காரணமான விசையையும் பற்றி விளக்குவது இயக்க விசையல் அவ்வளோதான் விசையாக புரிஞ்சா ஸோ நல்ல டாபிக் தான் இயந்திரவியல்ங்கிறது விசையின் செயல்பாட்டால் இப்போ விளையாது படிக்கிறது ரெண்டு நிலையியல் இயங்கியல் நிலையில்னா ஓய்வு நிலை உள்ள பொருளுமே செயல்படுறது நிலையியல் இயங்கியல்னா இயக்க நிலை உள்ள பொருளுமே செயல்படும் விஷயம் தான் இயங்கியல் இயங்கியல் ரெண்டாக பிரிக்கும் இயக்கவியல் இயக்க விசையல் அது கைனெட்டிக்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் முடிக்கிறோம் இயக்கவியல்னா என்ன ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லை ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் விசை மற்றும் இயக்கம் சார் இப்போ தான் டை டாப்பிக்குள்ளேயே போகிறோம் ஓகேவா விசை மற்றும் இயக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் விசை மற்றும் இயக்கம்னா ஃபஸ்ட்டு படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு யார் சொல்கிறா அப்படின்னா விஷயை பற்றி அரிஸ்டாடு சொல்கிறாரு சார் அரிஸ்டாடு என்ன தெரியும் நம்ம கிரேக்க வா கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் அறிஞர் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் தான் யார் அரிஸ்டாட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் ரெண்டு கருத்தையும் வைக்கிறார் என்ன கருத்து வைக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட கருத்து அரிஸ்டாடில் கருத்து என்ன அப்படின்னா இயங்குகின்ற பொருள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையாக தத்துவம் ஓய்வுநிலைக்கு வந்து சேரும் அவற்றின் ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவி செய்தும் தேவையில்லை என கூறினார் அரசியல் கருத்துப்படி என்ன அப்படின்னா இயங்குகின்ற எல்லா பொருளும் தானாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வருமா இப்போ ஒரு பொருள் போயிட்டு இருக்க அப்படின்னா தானாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வரும் எந்த ஒரு புறவி செய்யும் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை வெளியே எந்த பொருள் கொடுக்க நம்மளுக்கு தேவையில்லை தானாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் யாருன்னா அரிஸ்டாட்டில் ஓகேவா இவ்வாறு தானாக ஓய்வு நிலைக்கு வர்றதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இயற்கையான இயக்கம்னு சொல்கிறாரு அவ்வாறு இல்லாமல் நம்ம ஒரு புறவிசை கொடுத்து அதை ஓய்வு நிலை கொண்டு வரோம்
ஓகேவா கிரேக்க தத்துவம் என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு இயற்கையான இயக்கம்னால் தானாக ஓய்வு நிலைக்கு வர்றது இயற்கைக்கு மாறின இயக்கம்னால் ஒரு விசையை கொடுத்து நம்ம அதை ஓய்வு நிலை கொண்டு வர்றது இந்த பொருளை ஓகேவா இன்னொரு கருத்து ரெண்டாவது கருத்து இது ஃபஸ்ட்டு கருத்து முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது கருத்து என்ன சார்னா இருவேறு நிலைகள் கொண்ட பொருட்கள் சம உயரத்திலிருந்து விழும் பொழுது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வேகமாக விழும் சொல்கிறாரு என்னென்னா ரெண்டு நிறை கொண்ட பொருள் இருக்குது வேறு வேறு நிறை ஓகேவா ஒரு அஞ்சு கிலோ ஒரு பத்து கிலோ வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருளை சேம் ஹைட்லேருந்து கீழே போட்டான் அப்படின்னா வெயிட்டான பொருள் தான் ஃபஸ்ட்டு என்னாகும் தரைக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறவர் யாருன்னா ஹரிஸ்டாட்டில் ஸோ ஒரு கருத்து ரெண்டே கருத்து தான் ஓகேவா ரெண்டு வெவ்வேறு நிறைய போட்டான் அப்படின்னா மேலேருந்து சேம் ஹைட்லேருந்து போடுறோம் வெயிட் அதிகமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தரைக்கு வரும்னு சொல்கிறார் ஓகேவா இதுதான் ஹரிஸ்டாட்டருடைய கருத்து ரைட்டு அதுக்கடுத்து வர்றவர் யாருன்னா கலிலியோ இவ அரிசல் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு கருத்து சொல்லிட்டாரு அதுக்கடுத்து வர்றவர் கலிலியோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு சார் அப்படின்னா இவ ஒரு கருத்து சொல்கிறார் இவரோட கருத்து இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இயற்கையில் உள்ள எல்லா பொருளும் இயல்பாக ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் இவன் சொல்கிறாருன்னா ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஓய்வு நிலை தான் இருக்கும் இயக்க நிலை இருந்துச்சுன்னா இயக்க நிலை தான் இருக்குன்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா அப்படின்னா கலிலியோ ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்கம் தொடர்ந்து இருக்கும் ஓகேவா அவர் சொல்கிறாரு இயக்கலை தான் ஓய்வு நிலை வந்துருங்கிறார் இவர் அப்படிலாம் சொல்ல ஓய்வு நிலைனா ஓய்வு நிலை இருக்கும் இயக்கலைனா இயக்கலை தான் இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புரவி செய்தும் செயல்படாத வரையில் அவை தத்தம் முந்தைய நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்கும் அது புரட்சி கொடுக்காத வரைக்கும் ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலைனா ஓய்வு நிலையாக இருக்கும் இல்லை இயக்க நிலை இருந்துச்சுன்னா இயக்க நிலை தான் சொல்கிறாரு ஸோ இவர் சொல்கிறது தான் கரெக்டு ஓகேவா ரெண்டு கேட்டு சொல்கிற என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ஒரு பொருள் இயக்க நிலை இருந்தால் இயக்க நிலை இருக்கும் ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஓய்வு நிலையிலே இருக்குங்கிறார் ஓகேவா புரவு செய்தும் செயல்படாத வரையில் நம்ம வெளியே ஃபோர்ஸ் தராத வரைக்கும் அது பழைய நிலையிலே அப்படியே இருக்கும் ஒன்று ஓய்வு நிலைனா ஓய்வு நிலை இருக்கும் இயக்க நிலைனா இயக்க நிலை தான் சொல்லி யார் சொல்கிறா அப்படின்னா கலிலியோ சொல்கிறாரு இதே அவங்களோட கருத்து ஓகேவா அரிசாட்டில் மட்டும் அடுத்து இன்னொன்று பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா கலிலியோ தான் பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும் பொழுது தாம் நிலை மாற்றினை தவிர்க்க முயலும் அதன் பேர் தான் நிலைமம் ஒரு மாதிரில் கேட்டுருக்கான் சார் பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும் போது தன் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் அதனை நிலைமம் என்கிறோம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு அதில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து தன் நிலை மாற்றுறதை தடுக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஏக்க நிலைக்கு மாற்றுறோம் அது ஏக்க நிலைக்கு மாறாமல் ஓய்வு நிலைக்க ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு தான் நிலைமம் இல்லை ஒரு பொருள் ஏக்க நிலை இருக்குன்னா நம்ம நிறுத்த பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஏக்க நிலை இருக்க பார்க்கும் அதுக்கு பேர் தான் நிலைமம் இப்போ தன்னோட நிலையை மாற்றாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது நிலைமம் ஓகேவா தன் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் ஓகேவா ஓய்வு நிலை பொருளை நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இயக்கலை மாற்ற பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணால் இயக்கலை மாற பார்க்காது நான் ஓய்வு நிலையே இருந்துக்கிறேன் சொல்லி தான் ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் சொல்கிறோம் நிலைமம் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் கல்வியை சொன்னது வெற்றிடத்தில் வெவ்வேறு நிலை கொண்ட பொருட்கள் யாவும் ஒரே உயரத்திலிருந்து விழும்போது அவை ஒரே தரையை வந்தடையும் இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சார் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் இருக்குது எம்ஒன்ங்கிற ஒரு கேஜி இன்னொன்று வந்து எம் டூ கேஜி ரெண்டுமே என்ன சேம் ஹைட்லேருந்து விழுகுது ரெண்டுமே என்ன சேம் ஹைட்லேருந்து விழுகுது ஆனால் ரெண்டும் ஒரே டைமில் தரையை வந்தடையுங்கிறாங்க எப்படி சார் அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா இவை வந்து வெற்றிடத்தில் வைக்கணும் வெற்றிடத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா வெற்றிடத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா இருக நேர் கொண்ட பொருட்கள் வந்து நம்ம ஒரே ஹைட்லேருந்து விட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டும் என்ன பண்ணணும் ஒரே டைமில் தான் கீழே வந்து விழுகும் இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஓகேவா வெற்றிடத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரே என்ன தரையை வந்தடையும் அடுத்து என்னது நிலைமம் இப்போ தான் சொல்லணும் நிலையம் என்னது தன் நிலையை மாற்றிக்காமல் இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு தான் நிலைமம் நான் பஸ்ஸில் போயிருப்போம் பஸ்ஸில் போகிறோம் நமக்கே தெரியும் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கப்ப என்ன ஆகும் டக்குன்னு பிரேக் அடிச்சு என்ன பண்ணுறோம் முன்னாடி போய் விழுகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா பஸ்ஸு போயிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம உடம்பு என்ன இருக்குது இயக்கலை இல்லை இருக்குது இயக்கம் என்ன இருக்குது திடீர்னு நம்ம பிரேக் அடிக்கிறப்ப அது ஓய்வு அளிக்கும் போது பஸ்ஸு இப்போ நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணால் இயக்கலையிலே இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதுக்காக நம்ம முடிப்பு போய் விழுகுது ஓகேவா முடிப்பு போகிற காரணம் இயக்கலையிலே இருக்க
ஓய்வு நிலை பொருள் என்னது பேருந்து என்ன இருக்குது ஓய்வு நிலை இருக்குது திடீர்னு நகருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பின்னோக்கி சாய்கிறோம் டக்கு நம்ம பின்னோக்கி செய்வோம் அதே மாதிரி இயங்கி கொண்டிருக்க வாகனம் திடீர்னு நின்று விட்டால் பயணி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம முன்னோக்கி விழுகின்றனர் ஓகேவா கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பின்னோக்கி போவோம் பிரேக் அடிக்கிறப்ப என்னாகும் முன்னோக்கி போவோம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பழைய நிலையை தக்க வைக்க நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய பழைய நிலையை தக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இது பேர் நிலைமம் ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படா புரட்சி எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது நெற்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை தான் நிலைமம் அதாவது தன் மீது புற செயல்பட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன் நிலையில் இருக்க பார்க்கும் ஓகே ஓய்வு இல்லைனா ஓய்வு இல்லை இயக்க நிலைனா இயக்க நிலையில் இருக்க பார்க்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து நிலைமம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்லா புரியுங்க பாருங்கள் ஒரு கண்ணாடி கோவிலை இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு அட்டை அட்டை வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே காசு இருக்குது இப்போ என்னென்னா அட்டையை சுண்டி விட்டோம் அப்படின்னா காசு சேர்ந்துல போனோம் ஆனால் அது போகாது காசு என்ன தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துரும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இப்போ அட்டையை நான் இயக்க நிலை கொடுக்குறப்ப காசு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இயக்க நிலைக்கு மாறாது ஓய்வு நிலையில் இருக்க ட்ரை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது டக்குன்னு போனேன்னு அது ஓய்வு நிலையில் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும் ஓகேவா அதுதான் ரீசன் ஓகேவா இதுதான் கொடுத்துருவேன் இது செயல்பாட்டில் காகித அட்டை நகர்ந்தாலும் நாணயமான தொடர்ந்து தமது ஓய்வு நிலைப்பு தன்மையை நீட்டிக்க முயற்சிக்கிறது அட்டை போகுது ஆனால் காசு என்ன பண்ணுது நான் போக மாட்டேன் நான் ஓய்வு நிலைக்கே பார்க்கேன்னு ட்ரை பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணுது அட்டை போனதுக்கப்புறம் டக்குன்னு காசு ஓய்வு நிலையில் அப்படியே கீழே விழுந்தது அந்த கா தண்ணிக்குள்ளேயே விழுந்தது அதுதான் இந்த ஓய்விற்கு அணைய அட்டை நகர்ந்தவுடன் புவியர் பிசையில் நாணயம் கோழைக்குள் விழுகிறது புரியுதா காரணம் என்னென்னா நாணயம் ஓய்வு நிலையாக ட்ரை பண்ணுது அதனால தான் என்ன அப்படி தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருது இது கேட்பாங்க நிலைமத்தின் வகைகள் என்ன கேட்பாங்க நிலைமத்தோட வகைகள் மூணு வகை இருக்குது சார் நிலைமத்தோட வகைகள் வந்து மூணு ஓகேவா என்னென்ன வகைகள் அப்படின்னா ஓய்வில் நிலைமம் இயக்கத்தில் நிலையமும் திசையில் நிலையமும் ஓய்வில் நிலையம்னா என்னென்னா நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் இப்போ ஓய்வு ஓய்வில் நிலையமாக இருக்க பார்க்கும் அப்படின்னா நான் ஓய்வில் ஈஸி நான் ஓய்வில் நிலையாக இருக்கணும் நான் அப்படினா நான் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணுங்கிறது நான் மாற்றிக்க மாட்டேங்கிறது என்னென்னா ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்குது ஒரு பொருள் இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னா நான் ரெஸ்ட்டில் தான் இருப்பேன் என்ன இயக்க நிலைக்கு மாற்றாத இந்த எதிர்க்கிற பண்பு தான் ஓய்வில் நிலையமும் ஓய்வில் நிலையமாக இருக்க பார்க்குது இயக்கத்தில் நிலையம்னா இயக்கத்தில் இருக்க பொருள் இயக்கத்திலே இருக்கணுங்கிறது என்ன ஓய்வு நிலைக்கு மாற்றாத அப்படிங்கிறது அது எதிர்க்கிறது பேர் தான் இயக்கத்தில் நிலையமும் ஓகேவா இயக்க நிலை பொருள்னாது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்குது இயக்க நிலை மாற்றாத அப்படிங்கிறது அதுதான் இயக்கத்தில் நிலையம் திசையில் நிலையம்னா இயக்க நிலை பொருள் திசையை மாற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் எதிர்க்கும் எனக்கு திசையை மாற்றாதான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா திசையில் இருந்து மாறாது ஓகேவா இந்த திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு தான் திசையில் நிலையமும் ஓகேவா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓய்வு நிலையம்னா அந்த பொருள் ஓய்வு நிலையாக ட்ரை பண்ணுது இயக்கத்தில் நிலையம்னா அந்த பொருள் இயக்கத்திலே இருக்கணும்னு சொல்லுது தன்னை மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கல திசையில் நிலையம்னா அந்த பொருள் திசையை மாற்றாதங்குது ஓகேவா அதுதான் திசையில் நிலையமும் எடுத்துக்காட்டு இருக்குது நீலா இப்போ எடுத்துக்காட்டு நீலம் தாண்டுதல் போட்டியில் உள்ள போட்டியாளர் இன்றும் தொடங்க என்ன பண்ணுறாரு தாண்டு முன்ன பண்ணுறாரு ஓடி தான் தாண்டுவார் இது வந்து இயக்கத்திற்கான நிலையமும் ஓகேவா அந்த பொருள்னால இயக்கத்தில் இருக்க ட்ரை பண்ணுது ஓடி தான் தாண்டுனாலும் என்ன பண்ணுறது அப்படியே ஃப்ளோவில் போகிறாரா அது காரணம் வந்து இயக்கத்திற்கான நிலையமும் அதே மாதிரி ஓடும் பேர் திரும்புகிறப்ப என்ன பண்ணால் ஒரு பக்கம் சாயிறது காரணம் திசைக்கான நிலையமும் கிளை உலுக்கிய பின் மனத்தில் வந்து பழம் விழுகுது அது என்ன நேராக தான் விழும் அது ஓய்விற்கான நிலையமும் பழம் ஓய்வுலாம் இருக்கும் நம்ம மரத்தை அசைச்சாலும் திரும்ப என்ன ஆகும் ஓய்வு இல்லை தான் கீழே விழுவோம் அது ஓய்விற்கான நிலையமும் இதுதான் வந்து நிலையமும் அடுத்து இந்த படம் பிடிச்ச இயக்கத்தில் இருந்தால் அந்த பையன் வேகமாக ஸ்கிரிப் பண்ணாலும் வேகமாக பண்ணிட்டு நின்னா அப்படின்னா போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இயக்கத்தில் இருந்தாலும் அப்படியே இயக்கமே வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓய்வுக்கு வர மாட்டோம் இந்த இயக்கத்திலே இருக்க பார்ப்போம் ஓகேவா அடுத்து நேர்கோட்டு உந்தம் லீனியர் மூமெண்டம் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் திசை வேகமோ நிறையோ அதிகமானால் விசையின் தாக்கம் அதிகமாகும் கரெக்டு ஏன்னா ஒரு விசை ஒரு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக தான் பண்ணால் எப்படி அதிகமானா அவட திசை வேகமோ நிறையோ அவட வெயிட்டோ அவட திசை வேகம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அவட விசையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா விசையின் விளைவானது திசை வகித்து நிறையனையும்
உந்தம்னா நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் ஓகேவா பி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஓகேவா உந்தம்னா நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் இது என்ன அளவு இது ஒரு வெட்டார் அளவு ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம உந்தத்தலை அளக்க முடியும் எஸ்ஐ அளக்க என்னென்னா நிறைக்கு என்ன சொல்லுவோம் அது என்ன சொல்கிறோம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் நம்ம சொல்கிறோம் சார் கிலோகிராம் மீட்டர் பற்றி ஏன்னா நிறைய என்ன சொல்கிறோம் கேஜின்னு சொல்லுவோம் விசை வேகம் மீட்டர் செகண்ட் போகிற மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இவ்வளோ யூனிட் வருது நிறைனா கிலோகிராம் விசை வேகம்னா மீட்டர் பர் செகண்டு அதுதான் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இதே சிஜி சொன்னால் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா உந்தம்னா நிறைய இன்ட்டு திசை வேகம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா நிறைய திசை இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உந்தம் திசை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது நியூட்ரன் விதிகள் நியூட்ரன் இயக்க விதிகள் அப்போ ஸோ நியூட்ரன் முதல் விதி இதுதான் நியூட்ரன் முதல் முதல் விதி ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் இதுதான் விதி ஒன்று சொல்ல ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் நம்மளா வந்து ஒருத்தனை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் ஓகேவா நம்மளா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அவன் ஓய்வு இல்லைனா பேசாமல் ஓய்வு இல்லைனா இருப்பார் இயக்கலைனா நம்மளை மாதிரி பேசாமல் இயக்கலைனா இருப்பார் ஓகேவா ஸோ நம்மளா போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வரைக்கும் எதுவுமே மாறாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் நியூட்டனுடைய முதல் விதி அதான் ஒவ்வொரு பொருளும் புற செயல்படாத வரையில் ஓய்வு நிலையிலோ சீராக இயக்குனர் மேற்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் ஓகேவா இவ்விதி வந்து விசையினை வரை வரைக்கிறது இந்த பொருட்கள் நிலையமத்தையும் குறிக்கிறது இந்த நியூட்டன் முதல் விதி தான் ஓகேவா புரிஞ்சு செயல்படாத வரையில் ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலைனா ஓய்வு நிலை இருக்கும் இயக்கலைனா தொடர்ந்து இயக்க நிலையே இயக்க கொண்டிருக்கும் இதுதான் சொல்கிற நியூட்டனுடைய முதல் விதி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இதுதான் நியூட்டனுடைய முதல் விதி கேட்பாங்க ஓகேவா விஷயம் எப்படி பார்த்தாச்சு விஷயனா எழுத்து தள்ளுதல் விஷயங்கிறோம் ஓய்வு நிலை பொருளை இயக்கலைக்கு மாற்றுறோம் இயக்க நிலை பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு மாற்றுறோம் இயக்கத்தில் ஒரு திசையை மாற்றுறதுக்கு விசையை பயன்படுது ஓகேவா விசையோட வகைகள் ஒத்த இணை விசைகள் மாறுபட்ட இணை விசைகள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பேரில் இருக்குது ஒத்தனா ஒரே மாதிரி இணை விசைகள் ஏன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு இரண்டு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சமமான சமமற்ற விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் அவை ஒத்த இணை விசைகள் அதாவது ரெண்டு விசை இருக்கு ரெண்டு விசை இருக்கு ஓகேவா அது சாமாகவும் இருக்கலாம் சாமற்றும் இருக்கலாம் ஓகேவா இது அஞ்சு இது ஆறு மூட இருக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு விசை இருக்கு சமமான சமமற்ற விசைகள் ரெண்டு என்ன பண்ணுது ஒரே டேரக்ஷனில் செயல்பட்டான் ஒரே டேரக்ஷன் செயல்பட்டால் வந்து சொல்கிறோம் ஒத்த இணை விசைகள் ஓகேவா அதே மாதிரி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமமான சமமற்ற விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் செயல்பட்டால் ஒரு பொருள் செயல்பட்டால் வந்து மாறுபட்ட இணை விசைகள் ஓகேவா இப்படி செயல்பட்டால் அது வந்து ஒத்த இணை விசைகள் ஓகேவா ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே செயல்பட்டால் ஒத்த இணை விசைகள் ஓகேவா இப்படி செயல்பட்டால் மாறுபட்ட இணை விசைகள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டும் ஒரே விதத்தில் ஒத்த இணை விசைகள் ஆப்போசிட் செயல்பட்டால் அதே மாறுபட்ட இணை விசைகள் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன சார் தொகு பயன் விசை என்னென்னா தொகுப்பு பயன்னா மொத்த விசை இப்போ ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசை செயல்படுது அப்படின்னா அவட மொத்த விசை என்னென்னா ஒரு பொருள் பல்வேறு விசை செயல்படும் பொழுது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் விசை இது என்ன சொல்கிறோம் தொகு பயன் விசை நிறைய விசை செயல்படுதுன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்கிறது தானே சொல்கிறோம் அவருடைய தொகுப்பு பயன் விசை நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா தொகுப்பயின் விசையின் மதிப்பு சுழியனில் பொருள் என்ன இருக்கு சமன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா தொகுப்பயின் விசையின் மதிப்பு சுழி ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா பொருள் என்ன இருக்கு சமையல் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு இங்கிட்ட ஒரு அஞ்சுனா என்ன ஆயிரும் இது ப்ளஸ் அஞ்சு எடுத்துருமா இது மைனஸ் அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்ன ஜீரோ ஆயிரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ சுழின் ஆயிருமா ஸோ பொருள் என்ன சமையலே இருக்கும் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு பக்கம் சுழி இல்லாமல் இருந்து இங்கிட்ட ஒரு ஆறும் இங்கிட்ட அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா பொருள் என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தொகுப்பையின் விசை மதிப்பு மதிப்பு சுழி இல்லை எனில் 
அவை பொருட்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமாக அமையுது இவை சமன் செய்யப்படாத விஷயங்கள் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆறு இருக்குது அஞ்சு இருக்குன்னா பொருள் நான் இந்த பக்கம் நவுற ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கிணற்றிலிருந்து மீன் எடுக்கப்படுறது நெம்புகள்லேருந்து எடுப்பு செய்யப்படும் விசை ஓகேவா இப்போலாம் சமன் செய்யப்படாத விசை நம்ம திரத்தரில் பண்ணுறோம்ல அதெல்லாம் சமன் செய்யப்படாத விசை ஓகேவா ஓகே இப்போ தொகுப்பயின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருட்களை சமநிலை கொண்டு உதவுகிறது இது எதிர் சமணிக்கிறோம் ஓகேவா தொகுப்பை விசைக்கு சமமாக ஒரு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அது வந்து நம்ம எதிர் சமணின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தொகுப்பை விசைக்கு எதிராக ஓகேவா அதே ஃபோர்ஸ் தொகுப்பை விசை எதிராக செயல்படுதுன்னா அது வந்து சொல்கிறோம் எதிர் சமணின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விசையின் சுழல் விளைவு என்ன பார்க்குறோம் விசையுடைய சுழல் விளைவு அதனால் சார் சுழல் விளைவுனா அது ரொட்டேஷன் ஆகுது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நம்ம பார்த்துருக்கோம் கதவோட கைப்பிடி எந்த இடம் தரும் கதவில் பார்த்தா நம்மளுக்கே தெரியும் கதவோட கைப்பிடி நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நீ கதவு இருக்குது அப்படின்னா வீட்டில் பாருங்கள் அப்படி கதவு இருக்குது அப்படின்னா அவட இந்த நம்ம இருப்போம் மாட்டியிருப்போம் கைப்பிடி இந்த எண்ணில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த எண்டில் தான் இருக்கும் இங்கே வச்சுருக்க மாட்டாங்க அது எண்ணெய்லாம் வச்சுருப்பாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரீசன் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அங்கே வச்சா மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக இருக்க கொல்ல முடியும் ஓகேவா செவுத்து பக்கத்தில் இந்த கீழ் பக்கத்தில் வச்சு வச்சாங்கன்னா நம்மளால் நம்மளால் இழுக்கவும் முடியாது தள்ளவும் முடியாது ஏன் சார் அப்படின்னா காரணம் இருக்குது ஏன்னா கதவோட எண்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் செலுத்துறது ஈஸி ஓகேவா கதவோட ஸ்டார்டிங் இந்த எண்டில் வந்து செலுத்துறது கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் கதவோட எண்டில் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதனால் வந்து இழுக்க மூட ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கதவு இந்த எண்டில் கிரியேட் ஆகல அதுன்னு சொல்கிறோம்மா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அதான் நம்ம சுழல் வச்சு அப்படின்னு நான் பார்த்தது தான் இதை டேபிளாக கொடுத்துருக்காங்க தொகுப்பு இணை விசைக்கு இப்போ ஒத்த இணை விசைகள் ஒரே செயல் செயல்பட்டா எஃப் ஒன் செயல்படுது எஃப் டூ செயல்படுது அப்போ எஃப் தொகுப்பு இணைச்சு என்ன வரும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ என்ன ஆட் பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் சப்போஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெண்டு விசை ஆப்போசாக செயல்படுது ஓகேவா எஃப் ஒன் பெருசாக இருந்தால் இந்த பக்கம் எழுதிருப்போம் ஓகேவா தான் எஃப் ஒன் மினிஸ் எஃப் டூ வந்து எஃப் ஒன் பெருசாக இருந்தால் தொகுப்பு இணை செயல்பட்டு இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கும் எஃப் டூ பெருசாக இருந்தால் தொகுப்பு பணி செய்யப்பட்டு இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஓகேவா எந்த மதிப்பு அதிகமாக இருக்கோ அங்கிட்டு தான் நாகும் தொகுப்பு பணி செய்ய நகரும் எஃப் ஒன் பெருசாக இருந்தால் இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு போகும் எஃப் டூ இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு போகும் இந்த பாக்ஸை அவ்வளோதான் ரெண்டுமே சாமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் தொகுப்பு பணி செய் ஜீரோ ஆயிரும் பொருள் என்ன ஆகும் அதே இடத்துலே நிற்கும் ஓகேவா இந்த பக்கம் எழுக்கிறாங்க பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ யார் அதிகமாக ஃபோர்ஸ் அதிகமாகலோ அந்த பக்கம் என்ன ஆயிரும் போயிடும் ஆனால் எதிரி செயல்படும் சாமற்ற இணை விசைகள் இது நிம்புகோல் செயல்படும் விசை நம்ம என்ன பண்ணுற நிம்புகோலில் செயல்படுற விசை மூணாவது ஒரே திசையில் செயல்படுற விசை இது ஒத்த இணை விசைகள் இதுதான் சொல்கிறோம் கீழில் இங்கே இதான் என்ன ஆகும் ரொட்டேஷன் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும் இழுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ரொட்டேஷன் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் ரொட்டேஷன் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிற பாயிண்ட் கீழே ஓகேவா என்ன காரணம் அப்படின்னா கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே காவல் திறக்க முடியுது ஏன் அப்படின்னா அவனு தெரிஞ்சவன் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா ஃபோர்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் என்ன இருக்குது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அதிகமான ஃபோர்ஸ் தர மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா கம்மியான ஃபோர்ஸில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதை நகர்த்த முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் தள்ளி வச்சுருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பக்கத்தை வைக்காத காரணம் இதுதான் ஓகேவா விசையின் திருப்புத்திறன் டவ் பாருங்கள் விசையானது ஒரு புலிகள் அச்சு வெளிப்படுத்தும் சுழல் விளைவுக்கு தான் திருப்புத்திறன் ஏற்படுகிறது திருப்புத்திறன் என்ன சொல்கிறோம்மா டவ்வுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா சொன்னது தான் டவ் ஈக்குவல் திருப்புத்திறன் எந்த அளவுக்கு திருப்பணும் அப்படின்னா டவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நல்லா திருப்பணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா கம்மியான ஃபோர்ஸில் என்ன பண்ணிடலாம் அழகாக திருப்பிடலாம் ஐயோ ஸோ அதனால் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தள்ளி வைக்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா பெருசாக அதிகமாக தள்ளி இருக்க காரணம் அதுதான் ஓகேவா கதவு எண்டு தள்ளி இருக்க காரணம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக
डिस्टेंस मीटर सो आंसर ना न्यूटन मीटर ओके वा कपल कपल ना ना सर इरंड सामान इन्हें भी सिकल वो रे नेर थिल वो पुलिंग में दे येरे वेरे पुल्ली के लिए इधर से चल पटा अजन है कपल अपने उन्हें ला सर इसी आप कर दिख लां पाय वो पोल रखे वो रे फोर्स ने इंगे सेल पड़ दे ये फोन ने ये फ्टे ना दे इंगे सेल पड़ दे ये पे ना आगाम पना ये फोन ना दे इंदु पुताला इरीवेर दिशाएँ ओके बाह इधर इप्पर सेल पड़े दे इधर इप्पर सेल पड़े दे ओरे पाइंट ला सेल पड़ला अब ऐना आंगन दला कपल नमल के क्रेट आओ ओके बाह ओरे नेर कोटिल सेल पड़ा दे सेल पड़ला अपना हम ऐना आओ आंगन दला कपल नमल के फॉर्म आओ ओरे नेर सेल पड़े ना ऐरो जीरो आयरो ओके बाह ओरे सेल पड़ा आये ना कर दे ये टेन सुलिंग तो बन उसे जीरो ये ना इंगी एंजी इंगी एंजी ना जीरो उनको ना इक्वल है ना आना वो रे पाइंट लाइक टाव ला अपन ना कपल कुड़कुंगे ना ओके बा ये ना सोलर पाइंट इंगी एंजी अंगे एंजी ना आना उनको ना ना जो वो रे पाइंट सेल पल ला आये ना जो अपन ना हमारे के तो बन उसे ओके और वैल्यू अन्ना पना और इसे इन मध्यपु मटरम सिंगु तले के परिकर पन के साम मार को पाते ना टाउ ही कोल्टे ये फिंटे डी जा ओके बा आना रहा है एट एंड तो भी एम्मी कोल्टे ये फिंटे डी अंदर डिस्टेंस ना ऐसे निकल रहा ओके बा ये फिंटे ऐसे ना उन्हें दे ये फुना फोर्स तर रहे ऐसे निकले � मीटर न्यूटन मीटर ना यूनिट है ये बात सी से ना वाला अपना डाइन सेंटीमीटर सी जिसने वाला पर न्यूटन ना अगर डाइन ना आयरों मीटर ना आयरों सेंटीमीटर ना आयरों है ये बात ये मुख्य ये वन पे लगे ट्रेन है ये वन मार्क ला है इन्हें ना ये वंदे बालन जुलिया इरपिन बालन जुलिया का इरपिन है ना पढ़ र इधर माइनस नो इधे इडन चुलिया का इरपिन अमेन ना बन रहा प्लस सो अगर वह पास्टिव हो इधे नेगेटिव ना मैं इड तो करूँ अगर वह इधर नेगेटिव ना मैं इड तो करूँ अगर वह इधर कुछ ना पालन चुलिया अंदा इधर कुरिया होगा इडन चुलिया कर दा नेर कुरिया हो ना मैं इड तो करूँ अगर वह तो इन दो बाको मोवा � Ini terus ada apa na? Pali cakaran gel, gear circle, gear circle. Nanti ya pali cakaran baju ni, gear di dalam lagi. Okey, awak di dalam lagi, use agi. Si sana orang lagi use agi. Si sana baju ni, central lagi. Mana kita korang pernah nak? Ni yang baju ni. Okey, awak, angin orang lagi use agi. Orang tu tu kan apa na? Enak pernah. Boleh tu weight agi. Orang tu panjang juga. Orang tu weight agi. Orang weight orang tu weight agi mana orang tu kumpul ni na? Mudi yo. Enna apa na? Nama enna apa na? Distance increase pon. Enna na, bukan terkaya apa na? Ingin distance enna apa na? Adi umar apa na? Ingin distance enna apa na? Kamyi apa na? Okey ba, okey ba. Ibu tu ingin weight na lor. Ambil kejau ukan dalo. Ibu mupat tu ingin kejau ukan dalo. Ibu rala, ibu rata tukum dia. Okey ba. Enna, itu rendu meter. Okey ba. Distance sendiri na jadi 4 meter. Okey ba. So ambil ni rendu na orang. नूर दाव रों ये बात है फिर मुप्पद किलो अरं दालों मुप्पद इंटरनल ना वों नूत तीर वों सो ये वाले सिर्फ तो रों जो नूत तीर वों ये वाले जो नूर दां अबे ना बने लाइन इसे तीर पीरा सो डिस्टेंस आई मंदे ना बने लां ये वाला तो किया लां ओके बात सो डिस्टेंस ना मेन आइसे वेट कमी आर आर्थिक वजह तीर्थ तुरंत है तत्वम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बात सेम आये था ना सुनना मर था ये फोन इनटू डी वन इक्वल टू ये फोन इनटू डी टू ये बात सामान लेने को लेने सेल पड़म सामान इसी के लिए दिया हुआ इधर नया सेल पटाल मत्ता वाला जो तीर्थ तुरंत है मत्ता इडन जो तीर्थ तुरंत है सामार 
அதாவது இது வந்து என்னது இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன் இந்த பக்கம் என்ன ஆகுது திரும்புது இது இந்த பக்கம் திரும்புது ஆ ரெண்டுமே எப்போ இருக்கும் சாமாக இருக்கும் ஓகேவா ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ டி டூ நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது வளைஞ்சு திருப்பத்திறன் ஈக்குவல் டு இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன் இதுதான் திருப்பத்தினோட தத்துவம் ஓகேவா ரைட் சைடு திருப்பதும் லெஃப்ட் சைடு திருப்பதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் சொல்கிறாங்க திருப்பத்தினுடைய தத்துவம் எஃப் ஒன் டி ஒன் ஈக்வல் டு எஃப் டூ டி டூ அடுத்து என்னென்னா நூற்றி ஒன்றை ரெண்டாம் வீதி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நூற்றி ரெண்டாம் பார்த்துட்டு மீதி அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகேவா நூற்றி ஒன் ரெண்டாம் வீதி நூற்றி ரெண்டாம் வீதி என்ன சார் அப்படின்னா பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா ஓகேவா பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொழுது உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர் தகவல் அமையும் இந்த உந்த மாறுபாடு திசையிலேயே அமையும் இதுதான் சொல்கிறோம் நம்ம நூற்றினுடைய இரண்டாம் விதி ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஃபார்ம்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா என்னென்னா பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது எஃப் எதோ பொறுத்த இருக்குன்னா உந்த மாறுபாடு விதத்திற்கு உந்த எந்த அளவுக்கு மாறுதோ அதுக்கு நேர் தகவல் இருக்கணும் உந்த மாறுபாடுன்னு என்னென்னா ஆரம்ப உந்தத்துக்கும் இருந்தி உந்தத்திற்கும் இடையப்பட்ட வேறுபாடு தான் உந்த மாறுபாடு ஓகேவா அப்போ எம்பி மைனஸ் எம்யூ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஓகேவா எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு உந்த மாறுபாடு சொல்லியிருக்கேன் எம்பி மைனஸ் எம்யூ டைமை பொறுத்து மாறுது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ல ஓகேவா செயல்படும் விசையானது உந்த மாற்றம் டிவைட் பை காலம் உந்த மாற்றம்னா எம்பி மைனஸ் எம்பி ஓகேவா இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் டிவைட் பை டைம் போட்டோம்னா அதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொபோஷன் இதுக்கு கே போடுறோம் ஓகேவா கே போட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு எம் வி மைனஸ் யூ ஓகேவா டீன் நம்ம போடுறோம் கேங்கிறது விகிதம் மாறலி இப்போ எம் ஈக்குவல் கே எஃப் ஈக்குவல் டு எம்பி மைனஸ் எம்பி பை டூ வரும் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா எம்மை காமன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வி மைனஸ் யூ பை டீனு வரும் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏ எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறோம் ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஓகேவா ஏங்கிறதா வி மைனஸ் யூ பை டி இதே நூட்டோடைய செகண்டில் ஓகேவா என்ன சொல்கிற அப்படின்னா நியூட்டனில் வந்து ஏற்படுற விசை ஏதோ பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா அதோட உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் ஓகேவா ஆ சுஜா நம்ம ஃபார்மில் போடுறோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா விசை ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் நிறை எம்னா மாசு ஏனா முடுக்கம் ஓகேவா இப்போ விசையை முடுக்கத்தை ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா விசையை நம்ம இப்போ வட்டை இதில் இருக்கப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் மைய விளக்கு முடுக்கம் ஏற்படும் ஒரு பொருள் வட்டத்தில் இயங்குறப்ப என்ன ஆகும்னா அவட முடுக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போ வட்டத்தில் இயங்குறப்ப என்ன ஆகும் அவட முடுக்கம் ஓகேவா வட்டை இதில் போகிறப்ப என்ன ஆகும் அவடைய வேகம் என்ன ஆகும் தொடர்ந்து திசையின்னு மாற்றி கொண்டே இருப்ப என்ன ஆகும் திசையை மாறிப்பட்டு மைய விளக்கு முடுக்கம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ரவுண்டில் போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆகும் அது ரவுண்ட் ஓட்டி வெளியே போக தான் பார்க்கும் ஓகேவா என்ன ஆகுது திசை மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் முடுக்கமும் அதிகமாகிட்டே வரும் ஸோ அது பேர் என்ன சொல்கிறோம் மைய விளக்கு முடுக்கம் ஓகேவா அது காரணமான விசை வந்து மைய விளக்கு விசை ஓகேவா ஏன்னா டைம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளுக்கே தெரியும் வண்டியை வெளியே போகும் ஓகேவா அது காரணம் என்னென்னா மைய விளக்கு விஷயம் ஸ்பீடாக போனாங்கன்னா டைம் எடுத்து போய் வண்டியை நாங்கள் வெளியே போகுது காரணம் வந்து மைய விளக்கு விசை அது ஒரு வாரம் முடுக்கம் வந்து மைய விளக்கு முடுக்கம் ஓகேவா விசை நலகு என்ன நியூட்டன் அவர் சீஸ் அழகு என்ன டைன் ஓகேவா விசை நலகு என்னன்னு கேட்டால் நியூட்டன் அழகும் இதே சிஜிஎஸ்டி அது பேர் என்னது டைன் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க விசை நலகு நியூட்டன் ஓகேவா நலகு வந்து டைன் ஓகேவா ஒரு நியூட்டன் என்னென்னா ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுள்ள பொருளை ஒன் மீட்டர் பர் சயின்ஸ் கலவிற்கு முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் மாற்றல் தான் ஒரு நியூட்டன் ஒரு கேஜி உள்ள பொருளை 
ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சிடெட் பண்ண தேவையான ஃபோர்ஸ் தான் வந்து ஒரு நியூட்டன் ஓகேவா இதே ஒரு டைன்னா ஒரு கிராம் உடைய பொருளை ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடிக்க தேவையான ஒரு டைன் ஓகேவா இது ஒன்பதுல கேட்பாங்க என்ன அப்படினா ஒரு டைன்னா ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதே ஒரு நியூட்டன்னா டென் பவர் ஃபைவ் டைன் ஓகேவா ஏன்னா டென் பவர் ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா டென் பவர் த்ரீங்கிறது கேஜிக்காக ஓகேவா இதே மாதிரி டென் பவர் டூங்கிறது சென்டிமீட்டரா மீட்டரா மாத்திரப்ப ஓகேவா மீட்டர் சென்டிமீட்டரா மாத்திரப்ப கேஜிய கிராமா மாத்திரப்ப டென் பவர் டூ டோட்டலாக மாத்திரப்ப டென் பவர் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஒரு கிலோமீட்டர் கூட ஒரு மீட்டர் சேஞ்ச் கோயில் முடுக்குனா ஒரு நியூட்டன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் ஓரளவு விஷயம் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா கிராவிட்டேஷ்னல் யூனிட் ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கிராம் நீர் உள்ள பொருளில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் சயின்ஸ் கோ இணையாக கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இணையாக முடிக்கணும் அப்படின்னா அதை இயற்கை அழகு விஷயம் சொல்கிறோம் எஸ்ஐ அழகு எப்படி அதை கேஜிஎஃப்னு சொல்கிறோம் கிலோகிராம் விசைனு ஒன் கேஜிஎஃப் கேட்பான் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஒன் கேஜிஎஃப் ஒன் கேஜி ஃபோர்ஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் இதே ஒன் கிராம் எஃப்னா நைன் எயிட்டி டைன் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் ஓகேவா ஒன் கேஜிஎஃப்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் ஓகேவா ஒன் கிராம்னா நைன் எயிட்டி டைன் இம்பார்ட்டண்டாக இது கேட்குறாரு உங்களுக்கு கேட்கப்படுது ஓகேவா ஓகே கனத்தாக்கோட முடிச்சிருவோம் கனத்தாக்கம்னா இம்பல்ஸ் மிக குறைந்த காலவில் அதிகமான விஷயம் செயல்படுத்தினா அதுதான் கனத்தாக்கு விஷயம் கம்மியான டைமில் அதிகமான ஃபோர்ஸ் செயல்படுத்துனா அது பேர் தான் கனத்தாக்கு ஓகேவா கம்மியான டைமில் அதிகமான ஃபோர்ஸ் செயல்படுத்தினா அது பேர் தான் கனத்தாக்கு ஓகேவா அப்போ ஜே ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம் ஓகேவா இது எது செயல்படுது அப்படின்னா நியூட்ரோ ரெண்டாம் விதியை பேஸ் பண்ணி தான் இது இயங்குது ஏன்னா ஏன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு டெல்பி பை டி அது கோண உந்த மாற்றம் டிவைட் பை டைம் சொல்கிறோம் இப்போ டெல்பி எனக்கு என்னென்னா எஃபின்ட்டு டீன் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதை காலையில் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜேங்கிற என்ன வரும் டெல்பி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா ஜே குள் எஃப்டின் இருக்கு எஃபுக்கு டெல்பி பை டீன் இருக்கு சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜே கோல் நம்மளுக்கு டெல்பி நம்மளுக்கு வந்துடும் ஏன்னா டிடி போயிடும் ஓகேவா அவள் ஜே கோல் நமக்கு டெல்பின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ கனத்தாக்குங்கிறது கோண வந்த மாற்றத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு யூனிட் வந்து கிலோகிராம் மீட்ரு பர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் கனத்தாக்கு இம்பல் சொல்லணும்னா கேஜி மீட்ரு பர் செகண்ட் ஓகேவா கேஜி மீட்ரு பர் செகண்ட் ஓகேவா எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா பொருளின் மோதல் காலம் குறையும் பொருள் கனத்தாக்கு விஷயம் அதிகமாகும் டைம் கம்மியாச்சுன்னா அவட இம்பல்ஸு அது கனத்தாக்கு விஷயம் அதிகமாக இருக்கும் டைம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கனத்தாக்கு விஷயம் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோ ரெண்டே கான்செப்ட் தான் டைம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா விஷயம் அதிகமாக இருக்கும் டைம் அதிகமாச்சுன்னா விசை குறையும் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டுனா நமக்கு இருக்கல ஸ்ப்ரிங்கு ஓகேவா அதனால் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்சார்வ் பண்ணிட்டு பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது பாய்ப்பு ஏற்படுறது இல்லை கிழக்கு சுருள் இல்லை ஓகேவா அது டைம் நம்ம அதிகம் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி பா பால் பிடிக்கிறப்ப கிரிக்கெட் விளையில் பால் வருது அப்படின்னா நம்ம கேட்ச் என்ன பண்ணோம் கையை பின் நோக்கி இழுத்து பிடிக்கணும் ஓகேவா டக்குன்னு பிடிச்சி என்ன பண்ணும் கையில் அடிப்படும் பின் நோக்கி இழுத்து பிடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ பண்ணுறப்ப அடிப்படை அளவு குறையும் கனத்தாக்கு விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம குறைக்கலாம் அதுதான் ரீசன் ஓகேவா நம்ம டக்கு பிடிச்ச என்ன ஆகும் நம்ம அடிப்படும் ஸோ நம்ம கையை பொறுமையாக பின்னோக்கி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை விஷயம் அளவு என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம அடுத்த இதில் நம்ம என்ன பண்ண அடுத்த வழியில் நூற்றி மூன்றாம் விதியை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ வெளியே நடத்தை ஈஸியாக புரியுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் லெசன் அதை கவனிச்சே போதும் நீ ஆனால் உங்களுக்கு கன் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் புக் பேக் ஒன் வேர்டு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பக்காவாக நடத்திட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து டிஎன்பிசி பிசிக்கெலாம் வந்து கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் பஸ் போயிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ சேர இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண இருப்பீங்களோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டிஎன்பிசி ஏஇ எஸ்எஸ்சி எல்லாருமே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எதாவது ஜாயின் பண்ண இருப்பீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கல